，意识融合仓促，神力只恢复了四成。你啊，就是平日里净化煞气太过，自身亏损，才会心生忧思，患得患失的。若你能像以前一样，该有多好！他在神界时是什么样的？自然是集万千宠爱于一身，无忧无虑的长大。他还有一个好朋友，叫月迷，最是纵容他。两人在一起可犯了不少错了。就像我和凤染一样吗？是啊。若是能一直这样，该有多好啊！金渊。不是啊，你有没有想过，博玄为何要封印你体内另一道神石？若他真的一心为你，就该给你最尊荣的身份，最强大的实力，就像上古主神一样，高高在上，受万众敬仰。人心是不会骗人的，博玄对我是以诚相待，我能感觉到。以诚相待。我也一直对你以诚相待，可你总是瞧不见我。景渊，谢谢你。只是我这个人心很小，这一生只能装下一个人。好了，谁要听你说这个？总之，博玄就是我父神救下的一个普通仙君。听父神的意思是，他也是听从父神之令，封印我的吧？普通仙君，听古君的意思，他可从来不做没有理由的事。你嘀咕什么呢？嘀咕明天到底该给你做什么好吃的呢心急，想要趁体内灵力大盛之时，将他们赶尽杀绝。没想到，竟意外让白绝觉醒。白绝，您说的可是白绝之神？不仅如此，你可还记得青池宫华静池底的那幅画像？本君今日亲眼所见，那画像上的人正是白绝，就连青木，也是白绝割裂本源所化。青木的本源灵力，并非是仙力，而是很强大的妖力。当年白绝，长居于青池宫，后世又与上古如此相似，难道他真的就是上古？可是白绝，为何又要割裂出青木？他究竟想要做什么？那白绝真神，可有石不宁的身份？本尊用魔气，变化成凤然，又将昭二掳走。他断然不会怀疑到本尊身上。可是本尊大义。因此让丹凤长老逃走，此时必有大患。天后，天后，天后！啊！
夫人，传闻凤族内有一禁地，莫非我和凤然失足跌落此处了？即将作画，希望在死前和你见面，告知你的身世。你的身世，凤凰，此凤凰非彼凤凰，原来如此。兄君，昨夜星罗位移，天地色变，到底是为何